到哪不一样。给一个微笑，长街十里皆芬芳。世间怎能富一对？天下无双。江湖不再好玩，不想闯荡。有一个姑娘贪恋春风的模样，像落下花瓣邂逅流水畔。他们此时应该已经换回身体了吧哎呀，那就试试呗。Oh. 再也换不回来了。是不是因为我俩同时握着这个珠子？都怪你瞎出主意。怪我？要不是你去博物院偷珠，怎会如此？都怪当初那个蠢货。说什么江湖大盗都偷不来的珠子，我那几个爹爹听了之后跟打了鸡血一样，非要证明自己偷鸡高超。那现在怎么办？工都出不了了。我怎么知道怎么办？要是我只能一直当你的丫鬟，我岂不是倒了八辈子霉了？我才倒霉吧！当这个破千金，这个规矩那个规矩，读书念经还吃饱饭。你小点声，我都七老八十了，还要给你端茶倒水？我稀罕你伺候我。小斗嘴危险！黄河流域年年犯灾，朝廷年年治理。明知道了雨季，却不提早防范。梅姑娘，地方官的俸禄是白来我找殿下，想说点事儿。废物！殿下息怒，老臣这就去办。哎，没事儿，梅姑娘不用担心。这几日朝堂上的烦心事甚多，殿下都一宿没合眼了。南北，哎，玄乎不是了。是，小豆。美玉善，是我，小师傅。你找我有什么急事吗？嗯，也没什么急事。哎，殿下，梅姑娘是来。本王有正事要议。无关人员，请回吧。哎，梅姑娘，要不您还是回去吧？啊，回去吧满月夜已过
，他为何还没有换身出口？这篇文章需两两一组，分角色背诵，请各位自行分组。开始。咱俩来，咱俩来。哎，这个字怎么读？来，哎，人家在等太子殿下，你去凑什么热闹？省了你，快过来。哎，我们来分一下组吧。梅姑娘今天的功课还没完成吧？姑娘还是完成再走吧，免得在下为难。人家梅姑娘去了东宫，您又不见，现在又天天跑来这崇文馆。您要是想见梅姑娘，咱就进去瞧一眼呗。真不进去啊？来都来了。你去哪儿？我小兔子从小逍遥自在，现在却被关在这种地方，背那些毛都没有用的书。老娘受够了，再也不想背了。你去哪儿啊？出宫！我实在受不了了，我现在就要出宫。你出宫，你去哪儿啊？我，我去玄武街喝羊杂汤，我去野地里打一天的滚，我让我三个爹爹偷辆马车，我我能离皇宫多远我就有多远。你疯了是不是啊？我，我现在就算是被砍头，我也要出宫。我丞相府上上下下几十号人头，你想过吗？丞相千金，连夜出宫，和三个老男人浪迹天涯，都能编个画本出来，流传百年了。哎呀，你烦死了！再说了，你走了我怎么办？每天留在这儿看别人嘲笑你吗？那我们一起走。我刚才的话都白说了吗？你有没有在听？你不走。那我走，不能走，你松开，不能走，松开，还要等松手。太子，嗯，你没事吧？哦，我没事。小五官，谢谢你救了我。方才在水下看不清，害怕你碰到水蛇，所以拼命拉着你往上游。都快吓死我了，我以为我要死了呢。幸好没事。哎，你这儿有水？有吗？小豆子。你怎么这么不小心啊？嗯，我本来是想
哦，本来是想锻炼锻炼的，但是我最近好像长胖了，那个栏杆根本拦不住我。你今天怎么也在湖边？哦，我本来是……哎，殿下，你没事吧？好端端怎么落水了呢？我没事，你快去让太医拿些驱寒的药来。来，谢殿下救命之恩，小女感激不尽。免礼。情况紧急，救人要紧。哎呀，你快躺下吧，太子知道了啊公子，你这是怎么了？查，查小豆子身边那个丫鬟。是。岂、嗯、有此理！娘娘息怒，可别气坏了身子。亏了当初，是我许他入的宫，真是引狼入室。燕儿怎么样？落水后身体可有大恙？太子回了东宫，未在外出，也不肯让太医探望，简直是胡闹！啊！臭丫头，到底会不会梳头啊？姑娘头发太色了，我去找点蓖麻油来。蓖蓖麻油？蓖麻油不是炒菜用的吗？死丫头，你是不是想油死我？嗯、大人为何突然召我回面？此处。怕是不安全。事情紧急，太子的玉牌可还在你那儿？小妾一直随身藏着，想着可能用得上。好，你找机会帮我把他放到小梅的房间里面去，并散布谣言，说他暗恋太子。这是为何？请大人明示。今日下午落水之时，我发现白夜看公主的眼神不太对，然后我就怀疑她应该知道了什么。当务之急，我们应该尽快把公主送出宫去才行。之前因为很多宫女暗恋太子，都被一一逐出了宫。要不是万不得已，我不会出此下策的。等把他送出宫后，我再派人接应他。可是，这玉牌，太子是在博物园钓的。你别忘了，当日公主也在哪儿，这件事，他百口莫辩。嗯，属下明白，这就去办。对了，事关重大。千万不要让公主发现才行。不会，她落水后就病倒了，好像是染了风寒。水时觉得冷，现在觉得更冷，这怎么回事啊？药也吃了，怎么不见好？病伤能忍。近日落水，众人目睹。皇后娘娘要是知道了这些，定会追究我们让太子落水之罪。那他会不会罚我们啊？我倒是没关系，可不能罚你啊。就算你现在是丞相前进，在皇后娘娘那儿也是没有用的，更别说我了。那我去求小师傅帮我们说好话。对，我去求小师傅。现在别去，皇后娘娘定会去探望太子。小豆子，小豆子，开门呐、啊！开门呐、啊！开门呐、啊！谢谢。哎，太子吩咐过
，他想什么时候来，就随他吧。小师傅，小师傅你在吗？小师傅你在里面吗？太子在洗澡，你稍等会儿。小师傅，哎哎，小豆子，满月夜已过，你为何还未出宫？我我怕是一时半会儿回不去了。为何？就是满月换身那天，珠子莫名其妙就碎了，真走不了了。那我就放心了。要是我当时把月灵珠藏在口袋里不拿出来，也许它不会碎了呢。哎，怎么办啊？现在？那你接下来有什么打算？我能有什么打算？对了，为什么我今天刚落水你就赶过来了？我路过而已。嗯，这回东宫也不经过那条路啊。干嘛？你还审问我啊？我走哪条路你还管得着？还有啊，换不了身这么大的事情，你怎么不早点跟我说？害我白白郁闷了这些天。我，我想跟你说了呀，我眼巴巴的过来找你，结果你跟我说。无关人员，还让我请回，还委屈你了。我当然委屈了，我这人生地不熟的，好不容易认了一个小师傅，结果还给我甩脸子。也不知道是谁说，小黄鸭有自己的想法。黄鸭有什么关系啊？那，你那个朋友，啊，那个小黄鸭，他是回池塘了，还是被做成烤鸭了？嗯、耀儿，耀儿，哎呀，怎么办？怎么办？怎么办？小师傅，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？你怕什么？随我一同出去就好，母后又不会杀了你。不是，他肯定是因为那个我落水的事情来找麻烦呢。他要是看到我还在这看你洗澡，那可就火上浇油了呀。你什么时候看我洗澡了？不是，他会误会的呀。哦，我今天来找你就是让你帮我跟梅玉善说话的。我是没关系，但她是个大小姐，细皮嫩肉的，她不能有事啊。小豆子，你别去。不错嘛，进步很大呀。那是当然，我如今都十六了。早就不是那个手无缚鸡之力的小丫头了。是啊，已经不是那个当年从声东逃回来，流着大鼻涕找我要口饭吃的小女孩了。如今都长成大姑娘了，是该给你找一个夫婿了啊！我不要什么夫婿，那大人你呢？打算终身不娶吗？
我有我的安排，以后我的事，你少管。那以后我的事儿，大人也少管。当真看不出我对你的心意吗？这么晚打扰了，夫人听闻我家小姐落水，着急进宫探看。明白明白。这时辰，本不许宫外人探望的，夫人，可别耽误太久，小的就不方便进去了。你们俩一直往里边走。多谢公公。我们过了桥，最漂亮的那间就是了。善儿，娘来看你了，把东西放这儿吧。你出去等吧。是，夫人。哎呦，善儿，善儿。你说你这孩子当初非不让翠翠跟着，自己一个人跑到这里吃苦受罪，还差点丢了性命，你这是在挠为娘的心呢，善儿。哎呦，这怎么这么烫啊？可是感染了风寒。善儿，乖女儿，让娘来看看。娘，你是谁呀、啊？你你怎么在我女儿的房间里啊？乖乖待着，不许出声。嗯。耀儿，母后，母后如此着急，找儿臣何事？知道你落水了，本宫当然着急。为何不宣太医来？儿臣无碍。你是怕我责罚某人吧？这丫头，人前闺秀，人后狂肆。本宫若不管教，这宫闱之内还有规矩吗？哎呀，母后，谁在里面？母后勿入。为何？母后方才还强调礼仪，儿臣这都是……你已沐浴完毕了，本宫进去怎么了？让开！哎，母后。你沐浴的时候，南北没在里面伺候着吗？堂堂太子要自己服侍自己吗？儿臣沐浴时要做的事情，有他们在会不方便吗？不是。书房里的陈设已是两年前的吧？为什么不敦促下人配置一下呢？呃，母后，儿臣用习惯了，要是换了，反而不顺手。勤俭是件好事情，你父皇要是知道，一定会非常欣慰的。但是你贵为太子，该有的布置还是要有。母后。母后，儿臣倒了一批新茶叶，我带你去尝尝吧。你平日从不留我喝茶，今日怎么有此闲心呢？母后，那个茶叶不一样。母后，这个茶跟以往不一样。我不想喝茶。母后，这个茶真不一样。哎呀，真不一样。相信我，这个茶呀。
母后，这个茶入口回甘呐。哎，来来来，母后来，这边坐，这边坐，来，这边。左左右右，把我那个茶给我准备好啊！你们知道的。母后，您不会觉得儿臣东宫藏娇吧？母后放心，儿臣若真的看上了谁，即便他留在东宫，若是没遇善，本宫不允。如果是儿臣不喜欢的，儿臣也不要。有钱人就是不一样，连尿尿的东西都是的。嗯，母母后，你让开！你说那个梅家千金梅玉扇，进宫前聪慧守礼，本宫还挺喜欢她的。自打进宫之后，就好像变了个人似的。什么呀、嗯？一点礼数都没有，你还分外的袒护他，让开。把衣服穿好，别冻着。好的，母后。小豆子，娘娘，按照您的吩咐，这牡丹汤池已经泡上了，今儿牡丹开的最是姣好。奴婢派人摘了二百多朵才普，不去华彩店，呃，去闺秀房。啊，是。大胆白燕，本王看上的女人你也敢抢？戏弄你的，我知道你今天是来救我的。是，坐。你事事都为我考虑，什么都照顾我，只是今天这件事，你明知道自己水性没我好，怎么还来救我？我多危险！其实也还好，今天要是你不在，我根本救不了他们两个人。是，我跟殿下。刚好一人救一个。我跟你说个秘密。什么？其实今天你救的那个人，是我想救的。殿下，可是真心的？这个姑娘机智聪明，和殿下刚好一人一双。这样说来也好，她在宫里就有殿下照拂了。嗯，我跟你说啊，我是这么想的。以后呢，她在宫里所有的事情都归我一个人管。嘿，你觉得呢？这是什么？哦，这是我煲的枸杞姜汤，壶水阴了，殿下喝一点驱寒。给我熬的，当然，还是你对我好，一块喝。你别动，再动我可立马喊人了。你松手，沈飞雪，你怎么会知道我的名字呢？我不仅知道你的名字
我还知道你绣花爱杀手，父亲爱断线，一打牌就出老千，只有在逛街买珠宝的时候才会两眼放光。你如何知道这些的？知母母若女，谁是你的母亲？你快说，你把我身上藏哪儿了？不说是吧？我自己找。哼，少儿，哎呦，少儿，少儿，少儿。这么小的柜子容得下你女儿吗？万一要是你碎尸把她藏在里面了呢？松手，沈飞雪！快把我女儿交出来！我可告诉你，绑架可是重罪。皇后娘娘驾到！娘娘来了，巧了，都不用我跑一趟了。哼，你等着瞧。若你真担心你女儿，切勿乱说话。你这话什么意思啊？我，你女儿，大张旗鼓带人入皇宫，深夜还未归，自己娘亲来探望都不见人影。皇后娘娘若是知道了这些，她为何带你入宫啊？是不是有什么把柄握在你手里？先应付了皇后再说。皇后娘娘金安。娘娘驾到，臣妾有失远迎，还望娘娘恕罪。你怎么会在这里？启禀娘娘，臣妾今日听闻小女落水，实在是有些不放心，所以特此进宫探望。本宫也是听闻梅姑娘落水，前来探望。娘娘拨冗探望小女，臣妾实在是感激不尽。呃，只是小女她感染了风寒，无法起身相迎，还望娘娘勿怪呀、啊。病了，嗯，装病。方才药儿房间之人，定是梅玉山。待小女病好了，一定前去华彩殿给。既然已经来了，得见上一面，说上一句话，本宫方能安心、啊。娘娘，空让了娘娘放起啊！娘娘。惊鸿，听歌前世的微风，你轻声叫醒我未完的梦。恰过情话，难写与你宿命的相逢。冥冥中陪你奔赴这一程，想再多一些，多一些，爱才更真切，更真切。你我各自一半，凑成年年月月，陪伴着我看遍世界，同行在繁华的长街，欣赏你温暖，你晚出倾斜。去和